আমরা এখন যেটা সবুজ দেখছি পুরোটাই সাদা হয়ে থাকে ইউমথাম ভ্যালি থেকে আমরা এখন জিরো পয়েন্টের দিকে বডিতে অক্সিজেনের স্যাচুরেশন কমে যাচ্ছে নিঃশ্বাসের একটা হালকা কষ্ট এরপরে যখন বেশি হাওয়া দেবে আরও টেম্পারেচার নেমে যাবে কষ্টটা তখনই হবে বেহুলা কিংবা যুধিষ্ঠিরের স্বর্গযাত্রার কথা আমরা শুনেছি কিন্তু একজন জলজান্ত ইউটিউবার স্বর্গযাত্রা করছে এই ব্যাপারটা শুনলে মনে হয় নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল আছে আসলে ছোটবেলা থেকে স্বর্গ নামে বস্তুটা আমাদের মনের মধ্যে বা মস্তিষ্কে যেভাবে এঁকে দেওয়া হয়েছে তার সাথে প্রকৃতির কোথাও মিল পেলেই তাকে আমরা স্বর্গ বলতে কসুর করি না তা সেখানে ভগবান থাকুক বা না থাকুক তাতে আমাদের কিচ্ছু এসে যায় না বরং প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের মধ্যেই ভগবানের অস্তিত্বকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি আজ আপনাদের নিয়ে যাব সিকিমের লাচুং থেকে ইয়ামথাং এবং জিরো পয়েন্ট রাস্তার সমস্ত ইনফরমেশন সমেত আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকছে এই ভিডিও সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন ঘুরতে ফিরতে আর ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস আমার বরাবরই সে রাতের বেলা যখনই শুই না কেন আর এই সিকিমের লাচুঙে এসে বেশি রাত অব্দি জাগার তো কোনো প্রশ্নই আসে না সুতরাং ঘুম ভেঙে গেল তাড়াতাড়ি প্রথম সূর্যের আলো সবে পাহাড়ের গায়ে পড়তে শুরু করেছে আমাদের হোটেলটা ছিল লাচুং নদীর ওপারে আর জায়গাটাও একটু ফাঁকা ফাঁকা আর নির্জন অতিরিক্ত কোলাহল একদমই নেই ঘুম থেকে উঠে প্রকৃতিকে উপভোগ করার আদর্শ পরিবেশ ছিল সেদিন ব্রেকফাস্ট না দিয়েই বেরিয়ে পড়েছিলাম সেদিন কারণ ব্রেকফাস্ট হওয়ার কথা ছিল ইয়ামথাম ভ্যালিতে আর যেহেতু লাচুং নদীর ওপারে ছিলাম স্বাভাবিকভাবেই লাচুং নদীর ওপর ব্রিজটাও ক্রস করতে হয়েছিল আমাদের আপাতত ঝকঝকে রোদ আর চকচকে আকাশ ভবিষ্যতে ওয়েদার কেমন থাকবে সেই কথা চিন্তা না করেই ছুটে চলল আমাদের গাড়ি লাচুং থেকে ইয়ামথামের ডিস্টেন্স হচ্ছে কুড়ি কিলোমিটারের আশেপাশে আর লাচুং থেকে জিরো পয়েন্ট হচ্ছে পঞ্চাশ কিলোমিটারের কাছাকাছি আমরা প্রথমে যাব জিরো পয়েন্ট সেখান থেকে ইয়ামথাম হয়ে ব্যাক টু লাচুং এত সকালেও চেকপোস্টে পারমিট চেক করার লম্বা লাইন যাই হোক লাইনে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হলো না কিছুক্ষণের মধ্যেই পারমিট চেক করে গাড়ি রওনা দিল ইয়ামথাম ভ্যালির উদ্দেশ্যে সিকিম ঘুরতে এসে কতগুলো জিনিস কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখা ভালো যেমন আমাদের এই সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় যদি ঢুকতে চান তাহলে কিন্তু পারমিটের প্রয়োজন হয় আর এই পারমিটের ব্যাপারে ড্রাইভারই আপনার ভরসা বা যে এজেন্সি নিয়েছেন সেই এজেন্সি ভরসা আপনি যদি নিজে নিজে করতে চান জানি না কতখানি কি করতে পারবেন কি করতে পারবেন না কারণ আপনি ঘুরতে এসেছেন এই সব হেডেক অন্য লোকের ওপর ছেড়ে দেওয়াটাই ভালো লাচুং যদি ঘুরতে আসেন অবশ্যই ইয়ামথাম আর জিরো পয়েন্ট এই দুটো ডেস্টিনেশন আছে এখানে এখান থেকে দেখা যায় আর এই লাচুং থেকে ইয়ামথামটা হয়তো প্যাকেজের মধ্যে থাকে অনেক সময় জিরো পয়েন্টটা প্যাকেজের মধ্যে এটা রাখে না সেক্ষেত্রে ড্রাইভার এক্সট্রা কিছু টাকা নিয়ে জিরো পয়েন্টে নিয়ে যায় প্যাকেজ ঠিক করার সময় অবশ্যই এই ব্যাপারটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন লাচুং থেকে ইয়ামথামের এই রাস্তা মোটেই সুবিধের নয় নুড়ি পাথর ভরা এবড়ো খেবড়ো আর ভালো হবেই বা কি করে সারা বছর অধিকাংশ সময় এই জায়গাটা যে বরফে ভর্তি থাকে তবে যেহেতু আমরা এখন ভ্যালির দিকে যাচ্ছি তাই খাদের ভয়টা এখানে নেই আর আমার দুপাশের যে সবুজ ঘাস কিংবা গাছপালা দেখতে পাচ্ছেন এর আগেও শীতকালে সিকিমের এই রাস্তায় দু দুবার আসার অভিজ্ঞতা সম্বল করে বলতে পারি এই জায়গাটা পুরোটাই বরফ পড়ে সাদা হয়ে থাকে অনেক সময় এই রাস্তা গাড়ি চলাচলেরও উপযোগী থাকে না তবে এখন যেহেতু জুন মাস বরফ এখানে আপনি পাবেন না বরফ পেতে গেলে উঠতে হবে আরও বেশ কিছুটা 
ইয়ামথাম জিরো পয়েন্ট যাওয়ার রাস্তাটা দারুণ বলবো না তবে কাজ চলে যাবে রাস্তার মাঝে মাঝেই কিন্তু মানে বোল্ডার ফোল্ডার পড়ে রয়েছে তার ফলে গাড়ির স্পিড বেশ স্লো হয়ে যাবে আর একটা কথা বলি যেটা সেটা হচ্ছে শীতকালে বিশেষত নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এই সময়কালটাতে এই জায়গাটার মানে রাস্তাটা অনেক দিন বা অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায় অধিক বরফপাতের কারণে আর সেই সময় এই চারিদিক আমরা এখন যেটা সবুজ দেখছি পুরোটাই সাদা হয়ে থাকে আমরা যে জায়গাটা এসে দাঁড়িয়েছি এখান থেকে ইয়ামথাম মোটামুটি দশ কিলোমিটারের কাছাকাছি আর চারদিকটা আস্তে আস্তে এবার সাদা হতে শুরু করেছে মানে বরফের সাদা হতে শুরু করেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চেষ্টা করবেন এই ট্যুরটাকে মানে বেরিয়ে পড়ার দরকার হলে সাড়ে পাঁচটা ছটার সময় বেরিয়ে পড়তে পারেন তাহলে ওয়েদারটাও ভালো পাবেন আর যত বেলা বাড়বে তত কিন্তু ওয়েদার ফগি হয়ে যাবে দৃশ্যমানতা কমতে থাকবে রাস্তা খারাপ হওয়ার কারণে গাড়ির গতি এখানে বেশ কম সেজন্য পাহাড়ি রাস্তায় এই সামান্য কুড়ি পঁচিশ কিলোমিটার যেতে সময় লাগে দেড় ঘন্টারও বেশি সিকিমের এই রিমোট জায়গাগুলোতে যদি কম্পিটিশান চলে কিন্তু এয়ারটেল আর জিওর মধ্যেই চলবে এয়ারটেল কিন্তু অনেক ভোট পেয়ে জিতে যাবে জিও কিন্তু বেশ কিছুটা পেছনে পড়ে রয়েছে এখানে আর অন্যান্য কানেকশানসগুলো ধারে কাছে নেই গ্যাংটক থেকে নর্থ সিকিমের লাচুং লাচেন যেতে বোলেরো কিংবা টাটা সুমোর মতন গাড়িগুলো নেবে প্রতিদিন সাড়ে পাঁচ থেকে ছ হাজার টাকা এই গাড়িতে ছয় থেকে সাতজন আরাম করে বসতে পারে এই প্যাকেজের মধ্যে লাচুং থেকে ইয়ামথাম ইনক্লোড থাকে কিন্তু ইয়ামথাম থেকে আপনি যদি জিরো পয়েন্ট যেতে চান তাহলে গাড়ি পিছু তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকার মতন এক্সট্রা লাগবে অবশেষে দেড় ঘন্টারও বেশি সময় নিয়ে লাচুং থেকে পঁচিশ কিলোমিটার জার্নি কমপ্লিট করে পৌঁছালাম ইয়মথাম প্রথমে ভেবেছিলাম ইয়মথামে না থেমে সোজা চলে যাব জিরো পয়েন্ট সেখান থেকে ফেরার পথে ইয়মথামে নেমে খাওয়া দাওয়া সারব কিন্তু পেট সে কথা মানল না ইয়মথামে পৌঁছানোর আগে থেকেই বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল বাধ্য হয়েই দাঁড়াতে হলো ইয়মথাম ভ্যালির ঠিক আগেই স্টলগুলোতে হোটেল থেকে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থাটা এখান থেকেই করে দেওয়া হয়েছিল ইয়মথাম ভ্যালিতে এলে গাড়ি আপনাকে এখানে নামাবে আর প্যাকেজ ট্যুরে যদি আসেন টিফিনটা এখানেই করাবে এখানে অনেকগুলো স্টল রয়েছে স্টল নাম্বার ফর্টি ফর্টি ওয়ান ফর্টি টু আমাদেরটা আছে ফর্টি টুতে খুঁজতে খুঁজতে চলে এলাম স্টল নাম্বার ফর্টি টু সেখানে জ্যাম বাটার ব্রেড সহযোগে ব্রেকফাস্ট সেরে আবার রেডি হয়ে গেলাম জার্নির উদ্দেশ্যে যাই হোক তা ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে দোকানের মালকিন ক্যামেরার সামনে আসতে চাইছে না বললো সালাম লাগতে হয় আমি বলে দিলাম আপনাদের কথাটা ইয়ুমথাম ভ্যালি থেকে আমরা এখন জিরো পয়েন্টের দিকে অসম্ভব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যপট মানে ইস্ট অর ওয়েস্ট সিকিম ইজ দ্য বেস্ট লাচুং থেকে ইয়ামথাম যাওয়া শুরু করতেই প্রকৃতিটা আমূল পরিবর্তন হতে শুরু করল এই রাস্তার বেশ খানিকটা লাচুং নদীকে ডান দিকে রেখে আপনাকে যেতে হবে চারধারে মাথা উঁচু করে রাখা বড় বড় পাহাড় 
তাতে সবাইকার মাথা গা সাদা হয়ে রয়েছে সেদিন সূর্যের তেজ তেমন না থাকায় একটা মায়াবী আলোর আভা তৈরি হয়েছিল সেই জন্যই বোধ হয় রাস্তাটা আরও বেশি মোহময় হয়ে উঠেছিল আমার কাছে এই পাহাড়ি রাস্তায় যেতে যেতে আপনার চোখে পড়বে ছোট ছোট ব্রিজ পাইনের বোন নাম না জানা পাহাড়ি নদী এই রাস্তার প্রতি বাঁকে বিষয় অপেক্ষা করে রয়েছে আপনার জন্য শুধু হা করে তাকিয়ে থাকা এছাড়া আর কিছুই করার নেই আপনার প্রকৃতিকে আপনাদের সামনে আর উপভোগ্য করে তুলতে ভিডিওটা একটু বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে সেজন্য ক্ষমা প্রার্থী মাঝে মাঝে এই রাস্তার ধারে ধারে পড়ছে ছোট ছোট জনপদ আট দশটা বাড়িকে নিয়ে সেই এলাকাটা তৈরি হয়েছে যখন খুব ঠান্ডা পড়ে চারদিকটা পুরো সাদা হয়ে যায় এখান থেকে লোকজন নেমে যায় নিচের দিকে কিন্তু বাকি সময়টুকু এখানে কিভাবে যে থাকে সেটা ভাবতে ভাবতেই চারিদিকের গাছপালাগুলো যেন কোন জাদু বলে অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়গুলো হয়ে গেল রুক্ষ শুষ্ক বোল্ডারময় ঠান্ডার পরিমাণটা বেশ কিছুটা পেরে গেল আর নিঃশ্বাসেরও হালকা কষ্ট হতে শুরু করল ইয়মথাম ভ্যালি থেকে আমরা এখন যাচ্ছি জিরো পয়েন্টের দিকে তা এই যাবার পথে রাস্তাটা কিন্তু একদম শুষ্ক বোল্ডার বড় বড় উঁচু উঁচু পাহাড় পাহাড়ের মাথায় বরফ আপনি যদি শীতকালে আসেন তাহলে রাস্তাটা পুরোটাই বরফ হয়ে থাকবে সব কিছুই বেশি বেশি এখানে সেরকম অক্সিজেনের পরিমাণটা কিন্তু যথেষ্ট কম বডিতে অক্সিজেনের স্যাচুরেশন কমে যাচ্ছে নিঃশ্বাসের একটা হালকা কষ্ট সবাই অনুভূত করবেন অনুভব হবে তাদের এই ব্যাপারটা একটুখানি খেয়াল রাখতে হবে আর বাকি সব কিছু একদম পারফেক্ট আমি এখন চলে এসেছি জিরো পয়েন্টে পেছনটা পুরো পাহাড় রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন পুরো সাদা হয়ে যায় শীতকালটা পুরোটাই সাদা হয়ে যায় আর ওই যে দূরে যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে ওইখানটাই হচ্ছে চীন আমরা রয়েছি ইন্ডিয়ার দিকে আর এদিকে পুরো এদিকে মিলিটারি লোকজন সবাই রয়েছে জীব রয়েছে পাবলিক এতখানি পর্যন্তই আসবে এটাই হচ্ছে এন্ড পয়েন্ট এরপর থেকে আর ওদিকে যাওয়া যাবে না অ্যাক্সেস করা যাবে না আর এদিকে জিপ ফিপ গাড়ি যেগুলো করে আমরা এসেছি সেই জিনিসগুলো রয়েছে আর এদিকে যে পেছনে যে পাহাড়টা রয়েছে সেই পাহাড়টাও পুরো সাদা হয়ে যায় এখন যেহেতু জুন মাস সেই জন্য সেসবের এখানে কোনো পাহাড়ে কোনো বরফের সেরকম কোনো ব্যাপার কিছু নয় আর ওই দিকে জায়গাগুলো সব স্কেটিং ফেটিং ইত্যাদি ইত্যাদি বরফে যেসব খেলাগুলো হয় সেগুলো চলে আর আপনি যদি ইয়াম থামে জুতো না নেন একশো টাকা করে এখানেও কিন্তু আপনি জুতো পেয়ে যাবেন এই জিরো পয়েন্টে এখানে একটু বার্গেনিং করতে পারেন দাম আরও কমে যাবে একশোটা পঞ্চাশ টাকা হয়ে যেতে পারে কথাটা মনে রাখবেন এই জায়গাটাই জিরো পয়েন্টের আলটিমেট ডেস্টিনেশান এখানেই এসে সব গাড়ি এসে দাঁড়ায় বেশ ঠান্ডা বেশ ঠান্ডা সে আমার গুলিয়া দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন আমার মতে দুই থেকে তিন ডিগ্রি টেম্পারেচার তবে ফিলস লাইট মাইনাস ওয়ান টু কারণ হাওয়াটা দিচ্ছে যদিও কম হাওয়া দিচ্ছে এখন এরপরে যখন বেশি হাওয়া দেবে আরও টেম্পারেচার নেমে যাবে কষ্টটা তখনই হবে ভারতের রাস্তা বরফ রাজ্য জিরো পয়েন্টে এসে শেষ হয়ে গেছে লাচুং থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে পনেরো হাজার তিনশো ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ইয়ম সামডাং লোকে ভালোবেসে ডাকে জিরো পয়েন্ট এখান থেকে ডাংখালা অতিক্রম করে আপনি পৌঁছতে পারবেন তিব্বত যাদের নিঃশ্বাসের কষ্ট আছে আমি কিন্তু তাদের এখানে আসতে বারণ করব গাছপালা একদম না থাকার কারণে অক্সিজেনের মাত্রা এখানে যথেষ্ট কম গরমকাল ছাড়া অন্য সময় এলে অবশ্যই পায় গামবুট হাতে গ্লাভস এবং গায়ে মোটা গরমের জ্যাকেট থাকতেই হবে আসার সময় ইউমথাম মার্কেট কিংবা এই জিরো পয়েন্টেও আপনি এগুলো পেয়ে যেতে পারেন হালকা অক্সিজেনের সমস্যা হলে কর্পুর কিংবা কোকা সিক্স ট্রাই করতে পারেন মিনিট পঁয়তাল্লিশ ছিলাম জিরো পয়েন্টে তারপর সেখান থেকে রওনা দিলাম ইউমথাম ভ্যালির উদ্দেশ্যে রাস্তায় পথ অবরোধ করল চমড়ি গাইয়ের দল এর আগে ছাগল ভেড়া গরুর পথ অবরোধ দেখেছি কিন্তু চমড়ি গায়ের পথ অবরোধ এই প্রথম
আমরা যেখানে সকালের ব্রেকফাস্ট সারলাম তার থেকে কিছুটা এগিয়ে সেই কিন্তু আসল ইয়ামথম ভ্যালি এই জায়গাটা পুরোটা একটা মাঠের মতন রয়েছে প্রচুর চমড়ি গাই চড়ছে ওদের যে পতাকাগুলো সেগুলো পথপথ করে উঠছে আর পাস দিয়ে নদী আর চার ধারে মানে বড়ফাবৃত পাহাড় উত্তরাখণ্ডের ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সের কথা আমরা সবাই জানি কিন্তু জানেন কি সুভদ্র পৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার পাঁচশো মিটার উচ্চতায় অবস্থিত ইউমথাম উপত্যকা সিকিমের ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স প্রতি বছর এপ্রিল থেকে মে মাসের মধ্যে এখানে যেন ফুলের জলসা বসে যায় সবুজ ইউমথাম উপত্যকার বুক চিড়ে বয়ে চলেছে উচ্ছল লাচুং নদী বিভিন্ন প্রজাতির রডোডেন্ডন সহ আরও নানান ধরনের ফুলের সমারোহে তখন সত্যিই নন্দন কানন হয়ে ওঠে ইউমথাম উপত্যকা তবে শীতকালে এলে এই উপত্যকায় বরফের সাদা পোশাকে আবৃত থাকে শীতে পুরো ইউমথাম অঞ্চল তুষার সাম্রাজ্যে পরিণত হয় এবার লাচুংয়ের হোটেলে ফেরার পালা সেখানে লাঞ্চ সেরে আমরা রওনা দেব গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে পরের ভিডিওতে থাকছে গ্যাংটকের অন্যতম প্রধান গন্তব্য এম জি মার্গ তার সংলগ্ন হোটেল সেখানকার সস্তার হোটেল ভাড়া এবং অবশ্যই এম জি মার্গের প্রাইম লোকেশনে অবস্থিত একটা বড় সড়ো রেস্টুরেন্টে আমার ডিনার তবে আজ এ পর্যন্তই আবার দেখা হবে সামনের পর্বে ধন্যবাদ